హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈ పర్టికులర్ వీడియో అనేది మనకి ఎడోబ్ ఎక్స్డిలో ఉన్న బులియన్ ఆపరేషన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు దానివల్ల ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనే దాని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఫైన్ ఒక కొత్త ఆర్ట్ బోర్డ్ తీసుకుందాం సో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి సో ఐ హ్యావ్ టేకన్ ఎ న్యూ ఆర్ట్ బోర్డ్ దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు గ్రిడ్ ఉంటే ఈజీగా వర్క్ చేయొచ్చు అనుకుంటే మాత్రం ఈ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీకు ఈ స్క్వేర్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ గ్రిడ్ వస్తుంది ఈ గ్రిడ్ యొక్క సైజు మనం మార్చాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనం మార్చవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సల్స్ ఎంటర్ చేశాను అంటే ఈచ్ బాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సల్స్ సైజు ఉంటుంది అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మ్యాగ్నిఫైయర్తో మీరు జూమ్ చేస్తే ఇది ఈచ్ బాక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నాను సో రైట్ నో ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ బై ఫిఫ్టీ ఉంది ఇది సో నేను ఇక్కడ మీరు చూడండి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళిపోయి దీన్ని ఫిఫ్టీ బై ఫిఫ్టీ సో ఇన్ కేస్ మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ కావాలి విడ్త్ హైట్ వచ్చి ఫిఫ్టీ కావాలి ఇలా ఎంటర్ చేయొచ్చు దీని యొక్క రేడియస్ మార్చాలి అనుకుంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్యలో టూ నేను రిమూవ్ చేసేసాను అనమాట దీన్ని నేను ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్కి రొటేట్ చేస్తున్నాను ఫైన్ సో దీన్ని నేను కంట్రోల్ సి అంటే కాపీ కంట్రోల్ వి అంటే పేస్ట్ ఇక్కడ ఈ కర్సర్ చూస్తే దీన్ని ఫ్లిప్ హారిజాంటల్ అంటారు ఫోటోషాప్లో కూడా ఉంటుంది ఫైన్ ఈ రెండింటిని నేను ఇలా ప్లేస్ చేసుకొని ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసి యాడ్ అనే పర్టికులర్ బులియన్ ఆపరేషన్ మీద క్లిక్ చేయడం వల్ల ఇది ఒక సింపుల్ హార్ట్ సింబల్ లాంటి ఐకాన్గా ఫామ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మనం చేసింది ఏంటి ఒక రౌండెడ్ రెక్టాంగిల్ తీసుకొని ఫ్లిప్ చేసి రెండింటిని యాడ్ చేసాం దానివల్ల ఈ పర్టికులర్ హార్ట్ ఐకాన్ తయారవుతుంది ఇంకొక సింపుల్ ఐకాన్ ట్రై చేద్దాం సో ఒక స్క్వేర్ తీసుకున్నాను నాట్ స్క్వేర్ సర్కిల్ సో దీన్ని డబల్ క్లిక్ ఫర్ ఎడిటింగ్ దీన్ని ఇక్కడ కొంచెం కిందకు మూవ్ చేసి దీన్ని డబల్ క్లిక్ చేస్తే సో ఇది లొకేషన్ టైప్ ఐకాన్గా ఉంటుంది చూపిస్తుంది సో దీన్ని ఇంకొక షేప్ తీసుకొని దీన్ని కూడా నేను ఈ లోపల ఇన్ సైడ్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను ఇది సింపుల్ అనదర్ ఐకాన్ కానీ ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేస్తే దీని కలర్ వచ్చి రెడ్ ఇస్తున్నాను అలాగే దీని అవుట్లైన్ నాకు మేబీ రిమూవ్ చేద్దాం దీనికి కూడా రెడ్ కలర్ కాకుండా వేరే కలర్ ఇద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్లూ ఇద్దాం ఫైన్ ఈ అవుట్లైన్ రిమూవ్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ బార్డర్ అనే ఏరియాని రిమూవ్ చేస్తే బార్డర్ రిమూవ్ అయిపోతుంది ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసి ప్రీవియస్గా యాడ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం సబ్ట్రాక్ట్ అంటే మీకు ఇలా వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో కూడా ఇన్ సైడ్ ఒక కలర్ ప్లేస్ చేద్దాం సో మేబీ ఒక ఆరెంజ్ షేడ్ ఎల్లో షేడ్ సో దీన్ని రిమూవ్ చేద్దాం సో దిస్ ఈజ్ వన్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఇన్ కేస్ మీరు స్పేస్ బార్ పట్టుకొని కొంచెం పైకి మూవ్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ కొంచెం వీ హ్యావ్ ఎ బ్రీతింగ్ స్పేస్ కదా ఇక్కడ ఇంకొక ఐకాన్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింపుల్ సర్కిల్ అగైన్ అలాగే ఇంకొక రెక్టాంగిల్ ఈ రెండింటిని అలైన్ చేద్దాం అలైన్ ఆప్షన్స్ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం కదా సో అలైన్ అలాగే ఈ రెక్టాంగిల్ సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ సి అంటే కాపీ కంట్రోల్ వి పేస్ట్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేస్తున్నాను ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేస్తున్నాను అలాగే అగైన్ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి ఈసారి నైంటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేద్దాం అలాగే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి ఫ్లిప్ హారిజాంటల్ చేద్దాం సో ఈ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ యాడ్ చేస్తే వీ హ్యావ్ గేర్ సింబల్ లాంటి సెట్టింగ్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని లోపల ఇంకొక సర్కిల్ ప్లేస్ చేయాలి సో సెలెక్ట్ ప్లేస్ ఇట్ ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసి కూడా మనం అలైన్ చేసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది సెలెక్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సబ్ట్రాక్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఆ ఏరియా సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది సో దట్ మీకు కార్నర్ రిమూవ్ చేయవచ్చు ఇన్ కేస్ ఇట్లో మీకు సైజ్ తగ్గియాలి డబల్ క్లిక్ డబల్ క్లిక్ ఫర్ ఎడిటింగ్ నాకు ఇలా కావాలి సో ఈ సైడ్ కూడా రిమూవ్ చేయాలి ప్రతిది డబల్ క్లిక్ మళ్ళీ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ మీకు బిట్ హైట్ ఏమైనా కావాలన్నప్పుడు ఓకే సో ఇదొక ఐకాన్ ఒక్కొక్క సింపుల్ ఐకాన్ మనం ట్రై చేస్తే సో దట్ ఈ అన్ని ఆప్షన్స్ కవర్ అయిపోతాయి సో ఐ టుక్ వన్ స్మాల్ సర్కిల్ ఇంకొక సేమ్ సర్కిల్ని డూప్లికేట్ చేస్తున్నాను అంటే మళ్ళీ డ్రా చేయకుండా సో దీన్నే మనం ఇంకొకటిసారి డూప్లికేట్ కొంచెం సైజ్ ప్లేస్ చేసుకొని బేసికలీగా ఇదొక క్లౌడ్ ఐకాన్ లాంటి యాక్చువల్గా మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకి క్లౌడ్ ఐకాన్ లాగా వస్తుంది ఈ షేప్ సో ఇది సో ఇలాగే డూప్లికేట్ చేసుకొని బాటమ్ సైడ్ ఈ
ఇది యాడ్ అలాగే సబ్ట్రాక్ట్ ఇది ఇంటర్సెక్ట్ ఇంటర్సెక్ట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ కార్నర్ అనేది ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ ఆపరేషన్స్ ద్వారా మనం మన యాప్లో ఉన్న బేసిక్ లోగోస్ కానీ లేదంటే బేసిక్ షేప్స్ ద్వారా చిన్న చిన్న ఐకాన్స్ కానీ చేయడానికి ఈ ఆప్షన్స్ మనకి చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతాయి సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే